Aí fizemos o cordel. Do cordel nós transformamos ele, que era chamado é, A Luta pelas Adutoras. Desse cordel nós fizemos um vídeo, né, com os versinhos tudo, condensando. Esse cordel foi publicado pela Fundação José Augusto. Então a gente chegava nas reuniões, tava povão lá, massa pesada, a gente abria o vídeo lá e passava o cordelzinho falando na doutora, na importância, mostrando. Mas quando a gente começava o papo, então o povo já estava mais ou menos antenado né, com o que era que a gente ia fazer. E esse cordel ele foi, teve uma importância enorme, porque a gente vendia ele né, para bancar as andanças de um movimento chamado Movimento Água para Todos que era um braço direito da campanha do Monsenhor. Segundo ele, nesse movimento, era o braço direito dele. Ele dizia, olha, sem vocês eu estou morto. Então, esse dinheirozinho do cordel se viu para a gente, num determinado momento, né, mandar um personagem chamado Paulo Sérgio Azevedo ir para um congresso de rádio comunitário em São Paulo. O cordel bancou. A, a viagem dele, para ele ir para São Paulo participar desse congresso lá, de rádio, para ver como era e tal. Porque a gente avaliou, por exemplo, em 96, que a campanha estava precisando assim, ter um reforço publicitário, midiático, mas na linha do que a gente estava querendo mostrar ao povo, né? porque estava muito pulverizado. Os jornais prestigiavam, mas mostravam um trechinho da gente e a cara do político lá né? usando e tal. Pronto, é rádio pirata. Vamos partir para a rádio pirata, fundar a rádio pirata. Como é? Não, ninguém sabe. Manda para um canto que sabe lá como é o negócio. Aí esse colega nosso foi e voltou, disse, bom, vamos ter que fundar. Aonde? Um é Santa Cruz. Vamos, e, vamos fundar em Santa Cruz. Quando você, você então entrou, quer dizer, esse, essa movimentação política, né? Levou você então a, a chegar a essa ideia de usar a rádio. Exato, porque essa movimentação, por essa campanha, como, como vê com a seca, começou em 1993, com o advento do cólera em Santa Cruz, uhum. né? e o colapso da água do abastecimento do, do site. A, a Igreja Católica já tem um movimento das águas da década de 50. Uhum. Desde a década de 50 que a, a Igreja Católica tem esse movimento, ainda existe. Mas ele veio eclodir de novo na década de 90. E aí a rádio entra nessa... Aí a, a, a rádio foi criada para isso, para estimular, divulgar, juntar o povo, falar nisso. Que nós criamos essa aqui, em Santa Cruz, e criamos outra em Monte Alegre. Monte Alegre era a segunda cidade depois da Isa Floresta. É lá no começo da doutora, nós conseguimos montar essas duas rádios. E a dureza foi grande, né? Porque aqui nós montamos numa sexta-feira de noite, botamos ela no ar, no domingo o dental já veio fechar. Aí é uma história com pisa, teve prisão. Eu fui a primeira pessoa no Rio Grande do Norte a ser preso. Por causa... Raio, como... conta, conta essa história da prisão, como é que foi prisão. essa? Não, a prisão foi o seguinte, porque em 97, 97 não existia uma lei né, que legalizasse as rádios comunitárias. Então todas elas eram piratas. Não é? É, quando nós resolvemos criar a nossa rádio aqui em Santa Cruz, a gente já sabia que ia passar por uma série de dificuldades, que ia ter sofrimento, que ia ter perseguição, né? e até prisão, que realmente aconteceu. E para aqui em Santa Cruz, por uma razão especial, porque naquele tempo o órgão fiscalizador das rádios era um, um órgão chamado Dentel, né? e o cargo do Dentel era um cargo de Iberê Ferreira de Souza, que na época era deputado federal, e vizinho da nossa rádio, que tinha a rádio Santa Cruz, na mesma rua aqui, João Bezerra da Fonseca. Era a dele lá embaixo e a nossa aqui. Por isso que quando a gente abriu na sexta-feira à noite, né, no domingo o pessoal do Dentel já estava aqui, que houve toda uma articulação, já para fechar. Aí eu sou funcionário público, federal, né, achava que tinha algum direito, e tinha, porque ele não podia entrar aqui em casa, né? Mas eles chegaram mesmo para me intimidar, três agentes. Né? Eu disse, não, eu, vocês têm que vir atrás com um mandato de busca e apreensão. Eu não vou desligar a raio não, que não faz nem três dias, porque a raio estava lá, você já vem fechar. É, isso teve uma repercussão enorme. Né? Vítima. E eu disse, na, fui, entrei, liguei, olha, a gente já recebendo a primeira visita do Dentel, assim, assado. Né? 
E começando assim a nossa história, o sofrimento que eu passei foi tão grande que a população, mesmo silenciosa, ela começou a ficar solidária, criou-se criou uma, uma onda escalada em torno dela que depois foi difícil segurar a onda como diz o outro. Né? Aí com 42 dias a polícia veio, a polícia federal. Aí já vieram com mandato, de busca, tudinho. Aí houve uma discussão em casa meio pesada para entregar os equipamentos. Eu terminei descendo com eles, com equipamento, com tudo. Isso foi num sábado, eu acho. Foi no meio de maio, em 97. E aí é o seguinte, você tem uma ideia como a história da rádio comunitária é assim, um pouco esdrúxula. É aquela música de Gilberto de Gil que diz assim, para você voltar é necessário você ter ido. Então, para uma rádio ser reconhecida legalmente, primeiro, ela tinha que ser pirata. Então, você tinha que, com a infração, o alto de infração, né, que legitimou a, o Estado vir aqui fechar a sua rádio, você, com aquele alto, passou ele para o Ministério. Uhum. E aí ele estava justificando que aquela comunidade estava lutando por uma rádio. O processo, era, era, infelizmente, era assim, né?